በኢትዮጵያ የጦር መሳሪያን በሚመለከት ወጥ የሆነ አዋጅ ባለመኖሩ ሁሉም ክልሎች በራሳቸው ህግ ያስተዳድሩታል በጎጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱትንም ቦንጀለኛ መቅጫ ይቀጣል ይህም ወጥነት እንዳይኖረውና በጥፋቱ ልክ ቅጣትን በማስተላለፍ አስተማሪ መሆን ሳይችል ቆይቷል ዛሬ ላይ እየበዛ የመጣውና ህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና በመሳሪያ የሚፈጸመውን ወንጀል ለማስቀረት የተሻለ አسرار በመጠየቁ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥሮች ተዘጋጅቶ በህزب ተወካሽ ምክር ቤት ጸርቋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በነበረው አسرار ፍቃድ ለመስጠትና ለማስተዳደር ምቹ አለመሆኑ ለቁጥጥር መሆነ በቁጥጥር ወቅት ለሚገጥሙ ስራዎች ሁሉ አዳጋች ሆኖ ቆይቶበታል የሚጥለው ቁጣት አነስተኛ ነው የነበረው ለምሳሌ 481 ብንወስ ልክ እንደ ደንብ መተላለፍ በገንዘብ መቀጫው ወይም አسرار ሊቀጣ ይችላል ሰንት ገንዘብ መቀጮ ይቀጣል ይሄው ምን ያህል ጊዜ ሊታሰር ይችላል አንድ የጦር መሳሪያ ህገ ወጥ ጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር የተገኘ ሰው ምን ያህል እስራት ሊቀጣ ይችላል የሚል ግልጽ የሆነ ነገር የለውም አዲስ አበባ በተለይ ለፖሊስ በብዙ መንገድ ስራውን የሚያግዘው ሆኖ ተገኝቷል ያስተዳደር ስራቱንና የባለቤትነት ያላፊነት ስልጣንን በግልጽ በማስቀመጥ የተሻለ ስራ ለመስራት እንደሚያስችል ታምኖበታል ከተመጣጣኝ ቁጣት ጋር ተያይዞ ቀላል ስራቶችን በሚመለከት እስከ 3 አመት እንዲሁም ከባድ ቁጣቶች ደግሞ እስከ 20 አመት ጽኑ ስራትና 500 ሺህ ድረስ መቀጮን የሚጥል ነው አስተዳደራዊ የሆኑ ርምጃዎች የድርጅቱ መሰረዝ እንደገና ደግሞ ከተለያዩ የስራ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚታገዱበት ሁኔታ የሚያስከትል ሰከንደሪ ፓኒሽመንት የምንለውን ሁሉ ሊያስከትል የሚችል ሆኖ ጠንከር ብሎ ወጥቷል ማለት ነው። ማንኛው ምን ተፈጻሚ የሚሆነው መንግስት ብቻ ሊፈጽመው አይችልም ወይም ፖሊስ ብቻ ሊፈጽመው አይችልም የህብረተሰቡ ድጋፍ የሁሉም ዜጋ ትብብር ያስፈልጋል። በዚህ ምክንያት የመተባበር ድግዴታ ተብሎ ተቀመጡ ድንጋጊዎች አሉ። ባጁ የተለያዩ የግልጽነት ጥያቄ እናሳሉ ከዚህ ውስጥ በድንበር አከባቢ የሚኖሩ ዜጎች አርብቶ አደር አከባቢዎችና መሳሪያ ከባህላቸው ጋር ያስተሳሰሩ አከባቢዎች የሚስተናገዱበት ሂደት እንዴት ነው የሚለው ተጠቃሽ ነው አሁን ቦታው ጥቅላዋጅ ላይ ዋናውና የሚባሉና አቅጣጫ የሚሰጡ መሮች ይቀመጡ እንጂ ዘርዘር ያሉ የድንበርና ባህልን ጉዳይ ጨምሮ በደንብና መመሪያ ይቀመጣል ደንብ ይወጣል ደንቡ ተከተው ደግሞ መመሪያ ይወጣል አሁን በቀጥታ ልንሰራው ምን ይችላል ግን ምንድን ነው በመዝገብ ግን ይችላል አሁን ማስመዝገብ ይችላል ማhall ሀገር ቁጭ ብለን አንድ ክልል ውስጥ ለምሳሌ አፋር ውስጥ እድሜ ከ21 አመት በላይ ነው መታጠቅ ያለበት ብለን ህግ ማውጣት አንችልም የሚላይ ተስማምተናል ይሄ ተስማማነበት ሁኔታ ምንድነው በዛ በአፋር አካባቢ ያለው ወግና ባህል ወንድ ልጅ ከተወለደ በ8 አመቱ ጀምሮ መሳሪያ እንዲይዝ የሚፈቅድበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው በመሳሪያ ፍቃድ አሰጣጥ ላይ በሁለት አመት ውስጥ ተቆጣጣሪው አካል ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ባሉባቸው አከባቢዎች በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ እንዲመዘገብ ይደረጋል። አጁ ጦር ማስፈታትን ሳይሆን መንግስት በሚያቀው መንገድ የጦር መሳሪያን በማስተዳደር የሀገርን ሰላም ለማስጠበቅ አላማ ያደረገ ነውና ሁሉም ያለው መሳሪያ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መስፈርቱን በማሟላት ማስመዝገብ ይተበቀበታል። አላማው ህጋዊና ህገወጥ የሆነውን እንለየው። ህገወጥ ነው የምትለው በመጀመሪያ ህጋዊ ሲሆን ነው። ህጋዊ ማን ነው የሚለው መልእክት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊ ነው ህግ ወጥ ነው ለማለት ህጋዊ የምናደርገው አካል መኖር አለበት ስለዚህ እስካሁን ድረስ የታጠቀውን ሰው ያስመዝግብ ህጋዊ ያደርገው ወንጀል ከሰራበት እንደሚጠየቅ ሐላፊነት እንዳለበት ይወቀው ስልጣናዩ ሰይ አጠቃቀሙንም ይወቀው ነው ከተቀመጠው ጊዜ ውጪ መሳሪያ ለማስመዝገብ የሚመጣ አካል የመሳሪያው ጋር መክፈል ምንጩ ማሳወቅና ሌሎች ተጨማሪ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርበታል ምንጩ ካልታወቀና ያልተመዘገበ መሳሪያ ያዘ በህጉ መሰረት ተጠያቂ ይሆናል ከሁለት አመት በኋላ የሚመጣ ግን መሳሪያ ማቅረብ ያለበት ማን ነው መሳሪያ መሸጥ ያለበት ማን ነው መሳሪያ ከማን ይገዛል ከየት የመጣው መሳሪያ ነው ምን ፈቅደው የሚል ስራ ስለተበጀለት የሚያመጣ ከሆነ ወይ ይዞ ከተገኘ ህጋዊ ነው ወይ ህገወጥ ነው ተብሎ ሊያዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊ ከሆነ አካል የማቅረብ ግዴት አለበት አሁን ግን ከማንም ገዛው ከማንም ገዛው ያስከውል መሳሪያ አስመዝግብና ወሰድ ባለቤት ሁን እየተዋ ነው። በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ማስመዝገቡ ከጥያቄነትም የሚያድን ነው። ሁለት አመት በኋላ መሳሪያ መያዝ የሚፈልግና መስፈርቱን የሚያሟላ ማንኛው ማካል ከመንግስት ይቀርብለታል። ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጦ መሳሪያ የማምረት የማቀርብና የመሸስ ስልጣን መሰረት ከፍቃድ አሰጣጡ ጋር አብሮ የሚያቀርብለት ይሆናል። ምክር ቤቱም ለተሻለ አسرار ተብሎ ነው ስልጣኑን ለፌደራል ፖሊስ የሰጠው ብሏል። ከውጪ ማስመጣት የማከፋፈል 
ለክልሎች ይሄንን ጉዳይ ከውጭ አምጥቶ በጥያቄያቸው መሰረት አስፈላጊውን ስራ እንዲሰራ ስልጣን የሰጠነው ለዋና ወለተ ተቆጣጣሪ ተቋም ነው ይሄንን በተመለከተ የአሰራር መመሪያ እንዲያወጣ ነው ስልጣን የሰጠነው ዝርዝር የሆነ ዲቴልድ የሆነ ውስጥ አልገባ ነው የጦር መሳሪያ እንደ ሌሎች ሸቀጣ ሸቀጦች ሊሸጣ ይገባው የመንግስት አካል ማያዛለበት ከመንግስት አካል ደግሞ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቱ ሐላፊነት መውሰድ ያለበት ከቻለ ራሱ አቅርቦ ይሽት ለሚፈልጉት ካልቻለ ደግሞ ለሚችሉ የመንግስት ተቋማት ሰጥቶ ሐላፊነት ወስዶ እንዲያስገቡ መፍቀድ ይችላል መምለው አዋጅ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ መውጣቱን ተከትሎ ደንብና መመሪያም እየተዘጋጀ ነው ራኢቁ በቅርቡ ተጠናቆ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የሚመከረበት ሲሆን ተቆጣጣሪው አካል ግን ከዚሁ ጎን ለጎን የጦር መሳሪያ መዝገባን እንደሚጀምር አስታውቋል